ሰላም ደንስልን የተከብራሽ ኔት ወዳት ተመልካቾቻችን ብላችኋል ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ፋና ጤናችን ኖር ተጀምሯል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ብትሆኑ ባክፕሮት እንጋብዛለን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እንዲሁም ደግሞ እንግዳው ደናንተ የምናቀርብ ምን ነው የሚሆነው የኮቪድ 19ን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች ዓለም አቀፍ ዳታዎች ምን ይላሉ እንዲሁም ደግሞ ከመሪነት ጋር በተያዘ በትሬ ተቋማት ምን ምን ማድረግ አለባቸው መሪዎችስ ምን ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን በተመለከተ እንግዳ ጋብዘን በቀጣ ወንናንተ ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን በስራት መንግስቱ ያስተናገድኳችሁ ማዛ መልአኩ በመልከት ቋንቋው ናትናይስ ሲሳይ ደግሞ በማስፈጸሙ ከመላው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ ብሞን ቆይታ እናረጋለን ከመልክት በኋላ سنመለስ ዓለም አቀፍ አሁናዊ ዳታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ወደናንተ እናደርሳለን ከመልክት በኋላ ተመልሰን መተናል ፋና ቴሌቪዥንን ፋና ጤናን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት አብራሽ ይሆናችሁ እየተከታተላችሁ ስለሆነ እጅ ጋር ገና መሰግናለን እስኪ አሁናዊ መረጃዎች በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ ምን ይላሉ የሚለውን ደግሞ ደናንተ እናደርሳለን እንግዲህ ከ3.7 ሚሊዮን በላይ አጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መሆናቸው እና መረጃዎች የሚጠቁሙት 258000 በላይ ደግሞ ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት መሞታቸው መረጃዎቹ ያሳያሉ ካንድ ነጥብ 2 ሚሊዮን በላይ ደግሞ ያገገሙ መሆናቸው እና መረጃዎች የሚያሳዩት በነግራችን ላይ ከዚህን ቀደም እንዳለ ሁሉ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች ስናደርስ ምን ያህል ቫይረሱ በከፍተኛ ደረጃ በሰውይ ችልተኝነት በተለያዩ ምክንያቶች ምክንያትም ቫይረሱ እየተሰራጨ መሆኑን ለማመላከት ያክልም ነው እንግዲህ ሀገራ አሜሪካ በቅርቡ በትሬትላንት እና ዛሬን ጨምሮ የአለም አቀፍ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን በከፍተኛ ሁኔታ እየዘገቡ ያውሩትም የሚገኘው ከ3 ትሪሊየን በላይ ዶላር አሜሪካ በብድር ከተለያዩ ዓለም ሀገራት እንደምትፈልግ ማሳወቋን ነው እንግዲህ በጣም ጠንካራ የምትባለው ሀገር አሜሪካ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረባት መሆኑ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት 1.2 ሚሊዮን በላይ በቫይረሱ ታይዘውባታል ከ72000 በላይ ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል አሜሪካ ማለት ነው ከ200000 በላይ ደግሞ ማገገማቸው ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት እንግዲህ በአውሮፓ ደግሞ ስናቀና በዛሬ ሁለት በከፍተኛ ቁጥር ያዘቸው በሞት ደረጃ እስከ ዛሬ ስፔን ነበረች ከዛ በፊት ደግሞ ጣሊያን ነበረች ከዛን ስፔን በዛሬው ደግሞ ከ29 ሺህ በላይ ዜጎቿን በሞት የተነጠቀቸው ሀገር እንግሊዝ መሆኗን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት እንግዲህ እንግሊዝ የተለያዩ እርምጃዎችን ለመውሰድ በተለይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ የውሰደቻቸውን እገታ ለማላላት በመታረገበት ጥረት ላይ የዚህን ሀል ከፍተኛ ሞት መመዝገቡ ደግሞ በጣም አሳሳቢና አስጊ መሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ወደ ስፔንስ እናቀና 250 ሺህ በላይ በቫይረሱ መያዛቸው ተጠቁሟል የሞቱ ደግሞ ከ25 ሺህ በላይ ሆኗል ያገገሙ ደግሞ ከ154 ሺህ በላይ ሰዎች መሆናቸውን ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት እንግዲህ ወደ አህጉራችን አፍሪካ ደግሞ ስናቀና ከ1.2 ቢሊዮን ህዝብ በላይ እንዳላት አፍሪካ ይነገራል መረጃዎቹም የሚያሳዩት ይሄን ነው ወደ 48 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ቫይረሱ እንዳለባቸው መረጃዎቹ ያሳያሉ ከ16 ሺህ ዜጎች ከ16 ሺህ በላይ ዜጎች ደግሞ ማገገማቸውን መረጃዎቹ ያሳያሉ ማለት ነው ከጥቂት ሰዓታት በፊት ደግሞ ይወጣ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አሁን በጣም የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛው ሁኔታ የተንሰራፋ መሆኑ ነው አንድ አንድ መረጃዎች የሚያሳዩት እንደ ጅቡቲ እንደ ሱዳንን ማንሳት ምን ይችላል በኬንያም በከፍተኛው ሁኔታ በተለይ ደቡብ ምስራቅ የሚባለው የአፍሪካ ሀገራት ላይ ስርጭቱ መጨመሩ ነው መረጃዎች ያሳዩ የሚገኙት ሀርጌሳ ኑዋሪ ሆኑ አንድ ግለሰብ በዛሬው ለት በሶማሊላንድ ለሁለተኛ ጊዜ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ይላው ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ምንም አይነት የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሰዎች መያዛቸው ደግሞ ትልቅ የሆነ ፍራቻን ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነ ርምጃዎችን መወሰድ እንዳለባቸው መረጃዎች ያሳያሉ በዜና ወጃችን ላይም እንደተከታተላችሁ ሁሉ በዛሬው ለት ባልፉት 24 ሰዓታት በተካሄደ የላቦራቶሪ ምርመራ ለ1382 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ 17 ሰዎች በዛሬው ለት በቫይረሱ መያዛቸው ነው እንግዲህ ባልፉት 24 ሰዓታት በተደረገ ምርመራ የመያዛቸው ወይም ደግሞ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ያገኘ ነው መርጃ የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህን ቀደም አንድ ሰው ሲያዝ ወይም ደግሞ ከዛ በታች ሆኖ ሰው ሲያዝ ዋና እንደዚህ ጊዜ ምንም በሀገራችን አልተገኘም ሲባል ቫይረሱ በሀገራችን የለም ማለት አይደለም ነገር ግን አሁን በዛሬው ለ17 ያክል ሰዎች መያዛቸው ደግሞ አሁንም በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዙ ስራዎችን መስራት እንዳለብን ነው ጥንቃቄዎችን 
በደንብ በደንብ መውሰድ እንዳለብን ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት ስለዚህ አሁን ከጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ በተለያየ አካባቢዎች በተለይ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ተገድቦ የነበረው በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢዎች በመስራቅም በደቡብም እየተስተዋሉ መጥተዋልና ያንዳንዶቻችን ወይም ደግሞ ሁላችንም ሐላፊነት ወስደን ይሄን ቫይረስ መክታት መቻ እንዳለብን ነው መልክትም ጭምር ምን አስተላልፎ የተለያዩ ተቋማት ሐላፊዎችም የተለያዩ ሰዎችም በተለያየ ጊዜ ይሄን መልእክት ያስተላልፋሉ ነገር ግን በሀገራችን ደረጃ በጣም ቸለተኝነት እየበዛ ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን መልእክትን አስተላልፋለን በሀገራችን እንግዲህ ያለው በተለይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 163 መድረሱ ነው ከጤና ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው ከመልእክት በኋላ እንግዲህ እጅ መልሳለሁ ጥሩ ቆይታው ነው ተወቻችን ከመልክቱ በኋላ ተመልሰን መተናል ፋና ጤና ነው እየተካተላችሁ የምትገኙት ከፋና ቴሌቪዥን አሁን ደግሞ ሰዓቱ የተወሰነ ቆይታ የምናርግበት የእንግዳ ሰዓት ይሆናል ማለት ነው በተለያዩ ርሰ ጉዳዮች ላይ ያተኩርና ነገር ግን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በሀገራችን እንዲሁም ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ ያሳደረ ያለውን ተጽኖ ከተቋማት ጋርን በማያያዝን ከጤናችን ጋር በማያያዝን በመረጃ መልኩ ደና አንተ እናርሳለን አቶ መልካሙ አሰፋ የማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ ዋና ስራ አስፈጻሚና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል ጥሪያችን አክብረው ስቱዲዮ ድረስ ስለመጡ እጅ ጋር ግን አመሰግናለሁ ለምሰለካ አባዛቾኝ በጣም አመሰግናለሁ አሁን እንግዲህ በተለያዩ ርሰ ጉዳዮች ላይ ነው እናተኩረው ከዚህን ቀደም በነበሩ አንድ አንድ ርሰ ጉዳዮቻችን ላይ በተለይ ከጤና ጋር በተያዘ መረጃዎችን እንሰጥ ነበር አሁን ግን የኮሮና ቫይረስ ምንም ሰዎችን በቀጣይ የሚያጠቃ ቢሆንም ግን በኢኮኖሚው ደረጃ በተለይ በትልልቅ ተቋማት ደረጃ የሚያሳድሩ ተጽኖ ደግሞ ቀላል የሚባል አይደለምና በተለይ መሪዎች በዚህ ወቅት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈተኑበት ጊዜ እንደሆነ ይታመናል ስለናንተም አንዳንድ ጉዳዮችንም ያነሳሳናው ቆይታ የምናረጋው በተለይ እስኪ የኮሮና ቫይረስ ባለበት በዚህ ወቅት መሪዎች በጣም ይፈተናሉ ብለው ያስባሉ የመጀመሪያ አመሰግናለሁ በስራት እንግዲህ ኦነት ነው ያሁኑ ጊዜ ያው ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን ወይም ተግባቦት የሚያስፈልገበት ጊዜ ስለሆነ መሪ እንግዲህ ራሱ ባመጣው ሳይሆን በመጣበት የሚፈተንበት ጊዜ ነው መሪዎች ብዙ ጊዜ የሚፈተኑበት የተግባር ሰዎች ናቸው ተግባር ላይ ነው አክሽን ኦሪየንትድ ናቸው ሆኖም ግን ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ እና ክራይሲስ ባለበት ጊዜ የሚመጡ መሪዎች ናቸው ይሄንን መሸከም የሚችሉ ናቸው መሪዎች በመነለበት ጊዜ እንግዲህ ውስጣዊ ሳይሆን በአጠቃላይ እንግዲህ ፎከስ የማይማረጋው ያው የንግድ መሪዎች ላይ ነው ግን ቢሆንም አጠቃላይ መሪዎች ላይ ሆኖ በመሪዎች ጉዳይ በመናወራበት ጊዜ እይታቸው ውጫዊ መሆን አለበት ውስጣዊ መሆን የለበትም ኢንዋርድ ሉኪንግ መሆን የለበትም አውትዋርድ ሉኪንግ ለምሳሌ በጣም በእኛ ሀገር አሁን በተሰደው በቅርብ ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም እንደው ደስ የሚል ሁላችንን የሚያስደስተው የጠቅላይ ሚኒስተራችን ምን ያህል ይሄ ኮቪድ በመጣበት ጊዜ ምን ያህል ፕሮአክቲቭ ሪስፖንሲቭ እንደሆኑና እንኳን ለኛ ለኢትዮጵያ አይደለም ለአፍሪካ ሁሉ ይሄንን በማስተባበር የኮቪድን ፕሮቴክሽን ማቴሪያል ለመላው አፍሪካ ሀገር ሲያሰራጩ አስብ ይሄ እንግዲህ ምን ይስማል መሪ በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚፈተንበት ነውና ለህزب የሚኖርበት ነውና የሚመጡ አደጋዎችን ፔኖችን ሁሉ ተሸክሞ ሲያልፍ አንድ መሪ ዛ ላይ ይፈተናል ግን መሪ ደሞ ማለት በተለያየ ሴክተሮች ይፈተናሉና አሁን አሁን ጊዜ ምናያቸው ወጣቶች ልጆቻችንን በመታይበት ጊዜ በበጎ አድራጎት በራስ ተነሻሽነት ሮል ሞዴል ሆኖ በተለያየ ሴክተር ላይ እየሰሩ በክነጠበቡ እንደዚህ ነው በተ በጤና ባለሙያ እንደዚህ ነውና በተለያየ ጊዜ መሪዎች ይመጣሉ እና ትላንት እና ማታ እንደው የዚህ የሃይማኖት ተቃውሞት የእምነት ተቃውሞት ማጠቃለያ በሚደረገበት ጊዜ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነበር ሲከታተል ነበርና ክብር ሚኒስተር የሰላም ሚኒስተር ዋና እንደዚህም ደግሞ ክብር የመስተዳደራችን ካንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ መናሉ በዚህ ጊዜ ካልተፈተነን በዚህ ጊዜ ፍለፊት መሞትም ካስፈለገን እንሞታለን ይሄ እንግዲህ ከመሪ የሚጠበቅ ነው መሪ ተከታ ያፈራል ራሱ ይመራል ፍለፊት ይሆናል ግን ያ ሊገስዩ ያ አብሮት ያልፋል ማለት ነው ሴትን እንደዚህ አይነት ያስፈልጋል ወደ ንግድ ዓለም ውስጥ አሁን በኮቪድ ጊዜ ስንመጣ መሪዎች ብዙ ጊዜ በሪ ይሄዳሉ በቪዥን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሞዴሎች አሏቸው ስትራቴጂ አለ ፕላን አለ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ወረርሽኝ ሲመጣ ከፕላን ውጪ ነው ያደረገው ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ሪስፖንሲቭ መሆን አለብንና በንግዱ ዙሪያ ውስጥ ወደ ንግድ በመመጣበት ጊዜ ንግድ መሪዎች ማረግ ያለባቸው በዚህ ጊዜ በጣም ሰከን ማለት አለባቸው 
እና ፓኒክ ማድረግ የለባቸው መርበት በት የለባቸው እና ሁኔታዎችን ሁሉ በጥንቃቄ መገንዘብ አለባቸው ይሄ አንደኛው ነው በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ በፊት ስንመራ የነበረ ከኮቪድ በፊት በቢዝነስ ሞዴል ነው በስትራቴጂ ነው በባለን ሪ ነው በተለያዩ የቢዝነስ ፕላኖች ነው ምን ሄደው አሁን ግን ይሄኛው የመጣው ሰደን ሀፕን ስላረገ ይሄንን ክራሽ አርጎታል ስለዚህ የቢዝነስ መሊ ኢሞሽን ነው ድራይቭ የሚያደርገው አሁን በየቀኑ ያለው ሁኔታዎች ናቸው ድራይቭ የሚያደርገው እንጂ ያን ቢዝነስ ያን ስትራቴጂ ተከትዬ ሄዳለው የምትል ከሆነ ካደጋጎጪ ነው በአውቶሞቲቭ አውቶሞቲቭ ሶስ ሎንግ በአውቶሞቲቭ አጋላለጽ ለግለጾውና ማርሽ መቀየር አለበ ባሁን ማርሽ መቀየር መቻል አለበ ያሁንን አመጣጥ በነበረኝ ፕላን ሄዳለው በላይ በነበረኝ ስትራቴጂ ሄዳለው ካልክ በምንም አይነት ለተቋቋሙ አይችልም ስለዚህ ማረጋ ያለብ ማርሽ ቀየረ ሴንሲብል ኢሞሽናል ወረድ አርገ ያንዳንዱን በደረጃት በተቋሙ ያለውን ሁሉ ሰራተኛ የዚህን ፈታኝ ጊዜ እንዲያልፍ ያስፈልጋል በሶስተኛ ደረጃ በጣም 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 ተግባቦት ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን ምን ነው አለ ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን ተግባቦት አስፈልጋይ ነው ምክንያቱም ከላይ እስከታች ወርደ እስከመጨረሻ ድረስ በተቋሙ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችንም ወይንም ደግሞ በአገርም በጎረቤትም በጓደኛ ማረጋጋት መቻል አለበት ኮሙኒኬቲቭ መሆን አለበት ምክንያቱም በዚህ ጊዜ የሚመጡ ዜናዎች ሁሉ ወይም ኢንፎርሜሽኖች ሁሉ ፊልትር አውት መደረግ አለባቸው ጥሩ ጥሩ ፈታኝ ሆነ መሪ ብዙ ጊዜ ጥሩ ጥሩ ዜና ብቻ አይደለም ይሻማው መጥፎ መጥፎ ዜናውን የሚይዛል ግን ትሩዝ ኤንድ ፋክትስ ላይ ነው መያዝ ያለበት ፋክት እና ትሩዝ ይልነ ወደ ታች ወርደ እንደሞ ያንዳንዱ ሰራተኛ በተከታታይ በየጊዜው በሚያስፈልገው ካደረገን ይሄ ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን የምንለው ነው በዚህ ያስፈልጋል ሌላው ሰው በዚህ ጊዜ ብዙ አለ ውስንነቶች ይመጣሉ ሊሚቴሽኖች አሉ አይ ቢዝነስ ፕላኔ ይሄ ነው ስትራቴጂ ይሄ ነው በዚህ ባቀርኩት መንገድ ሄዳለሁ በለምትል ቆር ተወጣለ ይሄንን መቀበል ያስፈልጋል ይሄ መጥቶብናል ምክንያቱም ጎርፍ ነው የመጣው በኃይል ነው የመጣው ወይም ሰብሮ ነው የገባው አውት ብሬክ ነው ያደረገው አውት ብሬክ ለማድረግ ሞዴልና ቢዝነስ ስትራቴጂ ወይም ደግሞ ሌሎችንም የቢዝነስ ሞዴሎችን ማትሪክሶችን ዘሃት ሄደን አሁን በጣም አስፈልጋ ያለ እንደገና ደግሞ በጣም አስቸኳይ ያለ ባሁኑ ጊዜ ሜትሪክሱ ኮቪድ ነው ሌላ አስፈልጋኝና በጣም ደሞ አስቸኳይ የለም ማለት ነው በሌላ ደሞ ኦፖርቹኒቲ ም ይዘው መጥቷል ብለን መከርስ ነው ኮሮና የጨረሰ ነው ያለው በሰው ልጆች አደጋ በሰው ህይወት ላይ ነውና የመጣው ግን ቢሆንም ይዞ የመጣው ብዙ ነገሮች አሉ ተቋማት ራሳቸውን ወደ ውስጥ ፈትሾ እንዲያዩ በሰነ መግባር በተለያየ ጉዳዮች ላይ አሉና በአጠቃላይ መሪዎች በተለያየ ጉዳዮች በተለያየ ጊዜ ወጣሉ በበጓራገ ልጆቻችን ወጣሉ አሁን እየተደረገ ያለው ሪስፖንሲቭ መሆን አለበ አክት ማድረግ አለበ አክሽን ኦሪንትድ መሆን አለበ እዚ በአጠቃላይ በሊደርሺፕ ዞሪያ ምን እናራበት ጊዜ ቻሌንጅን ፔኑን ራስን አሳለፈ ሰተ ከፊል ለፊት ሆነ ጋር ዳርገ ማለፍ አለበት እሺ ብዙ ነገሮችን አንሰለን ያው ብዙ ጊዜ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ በተለይ የማናጀሮችና የማናጀሮች መሪዎች አይደሉም ይባላል እስኪ ስለዚህ ሆነት ነው ብዙ ጊዜ ግድም እንግዲህ እንዳልኩት ምንድነው መሪዎች ብዙ ጊዜ ተግባር አክሽን ላይ ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት በፍጥነት ማናጀሮች ደግሞ በተሄድ አንድ አንዴ ዲሲሽን ይጠብቃሉ ምክንያቱም ኮሌክቲቭ ዲሲሽን ያስፈልጋልና የማናጀሮች ስራ ብዙ ጊዜ የሚሆነ ምንድነው ክፍተትን መሙላት ነው ክፍተትን መሙላት ነው ማስፈጸም ነው ማሰራት ነው ግን መሪዎች በሚሆኑበት ጊዜ አንድ አንዴ ምንድነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ ኢሚዲየትሊ ወዴት ነው የሚሄዱት ወደ አክሽን ነው የሚሄዱት ግን አክሽን ሆነም ቢሆን ባላቸው በሚያውት ሰከን ብሎ ገምተው መውሰድ አለባቸው ስለዚህ ባሁኑ ጊዜ ሪል የሆኑ ሊደሮች ናቸው የሚያስፈልጉን ኡነተኛ መሪዎች ናቸው የሚሆኑት ምክንያቱም ከዚህ ጊዜ በላይ የሚመጣ የለም እኔም ሳቀው በእድሜም ወይም ደግሞ በየውትና በየውት ሆም ዚ ላይ ማውራው መቼም የመጽሐፍ የቢዝነስ ሞዴል አይደለም ሪያሊቲውን ነው እና ማውራው በየውት በዚህ ጊዜ ውስጥ ምንም ለማንም ለሀገራችን መሪ ይሁን ለቢዝነስ ተቋማት መሪዎች የሚሆን ከዚህ ጊዜ ሊያሻግረን የሚችል ወሳኝ መሪ ያስፈልገናል እንደዚህ ሪስፖንድ የሚያደርግ ያስፈልገናል እንደዚህ ሚያረጋጋን ያስፈልገናልና በሀገራችን ደግሞ ሄ ይሆነ ነው ያለውና ደስ የሚል ነው እሺ መትረፍ ራሱ ትርፍ ነው ይባላል ደግሞ ከተለያየ ከተቋማት ወይም ደግሞ ከተለያየ ከቢዝነስ እንቅስቃሴዎች አንጻር በተለይ እንደዚህ ባለም አቀፍ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ሲፈጠር ወይም ደግሞ ከፍተኛ አደጋ ሲመጣ መትረፍ ራሱ በእናንተ ትርፍ ነው ይባላል 
ሆነት ነው ምክንያቱም ትልቁ ነገር ምንድነው ማናችንም በንግድ ተቋም ላይ ያለን ወይም ንግድ ምንመራ ባህላዊም ዘመናዊም ንግድ ተቋም ማለት ነው እንግዲህ የባላንስ ሺት የቢዝነስ አውትፑት ሪፍሌክሽን ሂማን ሪሶርስ ነው ሌላ ታሪክ የለው ምክንያቱም እዚ ላይ በመንመጣበት ጊዜ ውስጥ ታስክ ፎርስ አለ ሰራተኛው አለ ረቨኑ ደሞ እንደዚሁ ደሞ ደንበኞች ከስተመሮች ህብረት ሰቦች አሉ። ይሄ ቶታሊ ሪፍሌክስ ታረገ ሂማን ሪሶርስ ነው። ስለዚህ ባሁኑ ጊዜ ባሁኑ ጊዜ ትልቁ ትርፋችን አትርፈናል ምንድነው ተርፈነ ሄደናል ማለት ነው። ምክንያቱም በቢዝነስ ፕላናችን ያቀርናቸውን ሁሉ ኮቪድ ክራሽ አርጎታል እሱን እየተከተለን አይደለም ከዛ ውጪ ነው ምክንያቱም አሰው ባላንስ ሺታችን ላይ 100% ውስጥ ስንት ፐርሰንት ሆነ ትርፋችን 10 15 ዘጠና እና 85 ፐርሰንት እኮ አሴት ላይቢሊቲ እና ኢኩቲ ነው ስለዚህ አሴትን ላይቢሊቲን አሴትን ፕሮዲዩስ የሚያረጋው ሀብት የሚያመጣው እዳ የሚከፍለው ኢኩቲ የሚያረጋው የሰው ኃይል ነው 85ቱን ፐርሰንት ካተረፍክ በዚህ ሰዓት አትረፋል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው አክሽን ለነገው ስለሚወስን ትርፍ በጣም ፕሬዲካል ነው ሲዝናል ነው ወራቢ ነው ቢበዛ አመታዊ ነው የማኔጅመንት ፕሮሰስ ነው ትልቁ መሆን ያለበት ምንድነው መትረፍ ስንል ረቨኑ ወይም ፕሮፊት ብቻ አይደለም 90 ወይም 80% ያለው ያዘውን የባላንስ ሺታችንን የሰው ኃይል ስለሆነ ይሄን ሰው ይዘ ለነገ ተሻገራለ ንበል ትርፉ መጣ ሰው ባይኖርስ ባላንስ ሺቱ ዜሮ ቢሆንስ ምንድን ነው የሚሆነው አታገኘው ስለዚህ እንደ መሪ አሻገራ ነው የምታየው ቪዥንህም ይኖራል ሰው ካለ ቪዥን ሀውሮ ይራመዳል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለም ባሁን ሰዓት መትረፍ ትርፍ ነው ምናልባት ሌሎቹ ያለማችን አገራት ያልታደሉት ወይም ደግሞ ያላገኙት ሲኛገር ግን በጣም እድለኛ ሆነበት ነገር አለ ይባላል በተለይ ላንዶር ያክል ቀደም ብለው ተቆመውልኝ ነበርና ላንዶር ያክል እንግዲህ በተለያዩ ምነቶች ጸሎት ስነ ስራ ሲደረግ ነበር ሰው ወቤት ዋት ጣተ ብሎ ቤት ሆኖ ሲያሳልፍ ነበርና ይሄ ምናልባት ከተቋማት ጋር ያያይዘው ይሆን ሌሎች ሀገሮች ምክንያቱም እንደዚህ ጸሎት ስነ ስራት ያካሄዱ አይመስለኝም ነው እስከማቀው ደረጃ ሰው ሆኖ የሃይማኖት አባቶች ለዚህ ሀገራችን ዓለማች ይጠብቅ መጸለያቸው ከግብረ ገብነት ጋር ከተቋማት ጋር ምን እንደሆነ ያያይዘው ይሄ መቸም ለኔ እንደውም የትርፎች ሁሉ ትርፍ ይሄ ነው በየ ነው ማሰበው ምክንያቱም እኔ ራሴ በእኔ በተስደኝ እንደና አይነት ሰነፉ ምናልባት አዘው ትረ ወደ ቸርች አልሄድም በጊዜ በስራ በዛትም ግን ባሁኑ ሰዓት ትልቁ ትርፋችን በዚህ ወር ውስጥ ክብር ይግባቸው ምስጋና ይግባቸውና ለሃይማኖት አባት መሪዎቻችን ላደረጉት ጸሎትና ዱዓ ሪሊ ቶታሊ መንፈሱ ተለውጧል ማለት ይችላልው በራስየም ሳይው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተቋም ውስጥ ምንሽ በጣም ምንቸገርበት ቴክኒካል ትሬኒንግ አንቸገርም ቢዝነስ ሰፖርት ትሬኒንግ አንቸገርም አብዛኛው ስልጣን አካዳሚክስ አንቸገርም ምንቸገረው ግብረ ገብነት ነው ኢትዮጵያ ለዘመናት ያጣችሁን ሁሉ ትርፍ ግጠኛ ሆኘ ምናገረው በዚህ ባጭር ጊዜ የሃይማኖት አባት መሪዎቻችን በሰጡን ጸሎት አትርፈናል ማለት ነው ትልቁ ትርፍ ይሄ ነው ይሄ ምን ያስተምራል እያንዳንዱን ሰው በዛ ሰዓት ውስጥ ካልም እንድታርግ ዳውን እንድታርግ ኮንፊደንስ እንዲኖርን ስጋት እንዳይኖርን አግዘናል ስለዚህ ሁላችንም በአገር ውስጥ ያለን እርግጠኛ ነኝ እስካሁን አልሰማው በአለም ደረጃ ለአንድ ወር ጸሎትና ዱአ ያ ወጂ አገር ቢኖር ኢትዮጵያናት በየ ነው ማሰበው ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ከፍተኛ ተፈውሰናል ማለት ይችላልው በተቋማችንም ልጆቻችንን ያጣኑን እሴት ሞራላዊ ስነ ምግባር ምን ገነባበት ትልቁ ይሄ ነው ትላንትና ማጠቃለያ መዝጋው ላይም ትልልቅ የአማኖት አባቶች የሚሰጡን ማጠቃለያ መዝጋ ላይ ትልቅ ትምርት ነው ክብርት ሚኒስተር ሰላም ሚኒስተር እሴት ኢትዮጵያ ኦሬዲ አትርፋለች ይሄ ቀላል አይደለም ስለዚህ ሁላችንም ኦሬዲ የመጣልን እንደ ከርስም ቢሆን ኮቪድ ይሄን ነው ኦፖርቹኒቲ ዞልን መጣ ተስተካክለናል ስለዚህ ለንግድ ህብረተሰቡ ሚሆን ለማንኛው ኢትዮጵያዊ ከዚህ በላይ ትርፍ የለም ነው ምለው ጥሩ በሊደርሺፕ በተለይ ውጤት ከጊዜ ጋር ይለካል የሚባል ነገር አለና የሰዓቱ ድነት ለማን በየትኛው ግዚያቶች የሚባሉ ቋንቋዎች ወይም ደግሞ አገላለጾች ይታያሉና በተለይ ካሁን ጋር ውጤት ከጊዜ እንዴት እንዴት አርጎ ሊለካ የሚችለው ወነት ነው 
ሁሌ ውጤት ሰዓት ነው ሌላ ነገር አይደለም ሩጫው ሰዓት ላይ ነው ግን እግዚአብሔር ደሞ ሲፈጥረን 24 ሰዓት ነው ለሁሉም ህብረት ሰው ይሰጣው ዘላይ ልዩነት የለም ልዩነት አላደረገ ሆኖም ግን የሰዓት አጠቃቀማችን እና የሰዓት ሩጫችን ይሄ ነው እንግዲህ የመሪዎች በመሪዎች ብትወስድ ማይክሮ ሰከንድስ በጣም ውድ ሰዓት ነው በምንም ተካው አይደለም ስለዚህ የምታሳልፍበት ነው አትሌቶችን በማይክሮ ሰከንድ ነው ሪከርድ የሚሰባብሩት ምን ያህል ውድ እንደሆነ ተመልከት ስለዚህ ሩጫው በሰዓት ነው የንግድ ተቋማት ሩጫቸውን የሚያደርጉት ሁሉ አስቀድሞ ፕሮአክቲቭ በሚያርጉበት ጊዜ ነው ለምሳሌ አንዱን ዝምብዬ ነው የቢዝነስ አሰራራችንን ሳመንታዊ ወራቢ እና እንደገና ኳርተር ቤዝድ ያደረገ የቢዝነስ ፕላን አለ ወይ የሚያመጡ አለ ብዙ ጊዜ ሰዓቴን ልጠቀም ብለህ ካነሳና በቢዝነስ ተቋም ውስጥ ትልቁ ምንድነው ኳርተር 1 ኳርተር 2 3 4 ይያለን የሚነሩ አመቶች አሉ ስለዚህ ሁሉ ሰዎች በቢዝነስ ሳይክል ውስጥ የንግድ ተቋማት የንግድ መሪዎች ጓደኞች የመጀመሪያው ሁለት ሩ አመታት ዋርማፕ ፕሬድ ነው ማማማቂያ ነው እኔ አይደለም ነው ምለው ምክንያቱም አግሬሲቭ ሆነ መስራት ያለብ የመጀመሪያው ሩ አመትና ሁለት አመት ነው ሶስተኛውና አራተኛውን አጣቆም ይሄው መጣበነ ኮቪድ ሰብሮ መጣሳ እናስቡ ስለዚህ መጀመሪያ ለጠንክረ በመሰራበት ጊዜ እንደ ጥሩ ሊደርሺፕ ያንን ካ ያኛው ትርፍ ይሆናል ስለዚህ ሰዓት ላይ ነው ጫወታው ጊዜ ላይ ነው ጫወታው ስለዚህ በጊዜ ፕሮአክቲቭ ካላደረግንና ወዲያውኑ ሰብረን ካልወጣን በምንም አይነት ማቆም አንችልም ሰዓትን እኩል መሄድ አንችልም ቀድመን መሄድ አንችልም ነገር ግን በቅርብ ርቀት መከተል እንችላለን ስለዚህ ይሄን ያደረጉ መሪዎች ውጤታማ ይሆናል ባሆነ ወቅት እስኪ መንግስት ምን ያደረገን ይላሉ ከዚህ ከኮቪድ ጋር በተያዘ እኔ በመንግስታችን መቼም ሪሊ እጅግ በጣም ምክንያቱም እንግዲህ አስብ በጣም በጣም በኢኮኖሚ የበለጸጉና በጣም ሀብታም አገሮች አሉ። እኔም በቅርበት አብር የምሰራቸው የደቡብ ኮሪያዎች አሉ፣ አውሮፓዎች አሉ፣ ቻይናዎች አሉ። ባለን አቀምና ከነሱ በላይ እጅግ መንግስት ያደረገ ያለው ካለን ዴቨሎፕመንት ካለን አኳያ ሱፐር ሲድ ያደረገ ነው አውት ስማርት ያደረገ ነው ቀደም መጀመሪያ መግቢያ ላይ አንስቻለሁና ያገራችንን አልፎ ለሌላ አፍሪካ ሀገር አውትዋርድ ሉኪንግ ማለት ይሄ ነው በሊደርሺፕ ኢንዋርድ ሉኪንግ ማለት ማለት ምክንያቱም ጎሮቤቶች ይሁሉ ሞሆል አፍሪካ ደና ሲሆኑ የኛ ማገር ደና ተሆናለች ስለዚህ ይሄ በጣም 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 ወሳኝ ነው ሁለተኛ 30 ቀን ወይም ወርሳ ተፈቅዶ እንደዚሁ የሃይማኖት ጸሎት ዱዓ መደረጉሳ ሁለተኛ ሌላ ሰ በዚህ በታክሲ ኢንሴንቲቭ የሚደረጉሳ ለማበረታታት የሚደረጉሳ ና ከሬ ተደረገው እስከላል ነው ምን ይሆን ነበር አገራችን ስለዚህ መንግስት ያደረገ ያለው ባሆኑ ጊዜ ውስጥ ይሄ ነው እንግዲህ መሪ ሲባል በዚህ አይነት ችግር ውስጥ አጣዳፊ ውስጥ ሚያሻገር መሪ ነው ሚያስፈልግ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ይዞህ የሚወጣ ነው ሚያሻገር ራሱን ሰጥቶ አሳልፎ የሚሰጥ መሪ ነው ሚያስፈልገው ሊደርስ ንል ይሄ ነው ስለዚህ አንዱም የውጤት መለኪያ ይሄ ነው የሚታየው በጣም መልከም ተቋማት ብዙ ጊዜ ሰዎች በሰው ደረጃ ሀኪም አላቸው ይባላልና ሁለት ከሊደርሺፕ ወይም ደግሞ ከመሪነት አኳያ ተቋማት ሀኪም ይኖራቸው ይሆን አህ ታዲያ ማን ያከመው ንግዱን እንዴት ነው አሁን እኮ ሁሉ ፎከሳችን ይሆናል መሪው ነው የሚያከመው እንዴት አይነት ሆነ ምክንያቱም ሀኪሞች የጤና ረዳቶች ሁሉ ባላቸው ፍሮንት ላይን ሁሉ ሰው ነኛን ያከሙ ነው ያለኑ እንግዲህ ቢዝነሱን ማን ያከመው እንግዲህ ቢዝነስ እንል ሞደርን ቢዝነስ አለ ባህላዊ ቢዝነስ አለ ስለዚህ የንግድ መሪዎች ጓደኞች ዘመናዊ ቢዝነስ የሚመሩ እንደዚህም ባህላዊ የሚመሩ ወገሻ አለ አይደለም እንዴ ቢዝነሱን ማከመቻ ያለባቸው ከላይ ከቢዝነስ ተቋማት መሪዎች ጀምሮ አጠቃላይ ሰራተኛው እስከ ታች ያለው መሰረታዊ እንደ ሀኪም ሆኖ እንደ አንድ ሆስፒታል ተቋም ሆኖ ቢዝነሱን መታደግ አለበት ማከመቻ ያለበት እንዴት ያከመል በተለያየ ፈጥራ ማረግ ይችላል በተለያየ ደረጃ ተልዮን ይችላል በትሬኒንግ ሊሆን ይችላል ወደ ታች በመውረድ ሊሆን ይችላል ስራዎችን መፍጠር ቢሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ማሻገር ያስፈልጋል ስለዚህ መረሳት የለበትም ምክንያቱም ቢዝነሱ እርግጠኛ ነኝ ያገር ዲፕሬሽን ውስጥ አንገባ ሬሴሽን በሬሴሽን ለናልፎን ይችላልን ይሄንን ከርስ ማለት ነው ኮቪድን ማለት ነውና ስለዚህ ቢዝነሱም ህክምና ያስፈልጋል ስለዚህ የንግድ መሪ ጓደኞች ባህላዊ ቢዝነስ የምትመረው እንደ ባህላዊነታቹ ወገሻም ካስፈልገው ለንግድ ተቀስራቹ ያስፈልጋል ሞደርን ቢዝነስ እንመራ ተቋማት እንመራ ደግሞ የቢዝነስ ሐላፊዎችና ሊደሮች ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ የተለያየ ሄንን ጊዜ የሚያሻገር ቢዥናቹን ፕላኑ ይቅር ስትራቴጂ ወደ ኋላ ይቅር ክራሽ ተደርጓል ሞዴሉ ይቅር ክራሽ ተደርጓል ይሄን ቢዥኑ እንዳይሰንጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ተባብሮ ከታች እስከላይ ያለው መስራት አለበት ስለዚህ ተገቢ ነው ለቢዝነስ 
ተቋም ወይም ለቢዝነስ ለንግዱ ሀኪም ያስፈልጋል በተለይ በተለያዩ ሀገሮች ላይ መንግስት ተቋማትን ይደግፋል መደገፍና መደገፍ እንደኛ ሀገር ደግሞ መንግስትም በተለያዩ አጋጣሚዎች ተቋማት ለመደገፍ የሚያደርገው ጥረት እንዳለ ይታወቃልና እስኪ ተቋማት ናቸው መንግስት መደገፍ ያለበት እንደ መሪነት ወይስ መንግስት ነው ተቋማትን መደገፍ ያለበት ወይስ ተቋማቶቹ ናቸው መንግስት መደገፍ ያለባቸው እንዴት ነው እስኪ እዚህ ላይ በጣም በጣም መሳኝና መሰረታዊ ነው እንግዲህ እኔ መደገፍ ብቻ ሳይሆን መደገፍም ያስፈልጋልና በእኛ ሀገር ስትወስድ መንግስት እንደ ሌላው ሀገር ያደገን አይደለንም እንደ ሌላው ሀገር የበለጸገን አይደለንም በሌላው ትልና አረጋን ስለም ገንዘብ ልንሰጣን ይችላል ማውጣን ነገር ግን መንግስት በተለይ አሁን ያደረገ ያላቸው ድጋፎች አሉና በዚህ በታክስ በኩል አለ እየተደረጉ ያሉ እንዴ በባንኪንግ በኩሎችም አሉ ሌላው ትልቁ ድጋፍ ይሄው ገብተን ሰርተን እስከ ዛሬ ሎክዳውን አልተደረገም እየሰራን ነው ያለነው ከዚህ በላይ ተበቃና ከዚህ በላይ የማስተማሪያ ዘዴ በጤና ተበቃም ይደረገው በሰላም ሚኒስቴር ይደረገው በሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሚረባረበው ተበቃ ሁላችንም ገብተን እስከ ዛሬው ድረስ እየሰራን እየገባን ነው ይሄ ትልቁ ድጋፍ ነው እንግዲህ መደገፍ ካለበት ማን ነው መደገፍ ነው እዚህ ላይ መለየት አለበት ስለዚህ ይሄንን ኮቪድን ምክንያት አርጎ ቫይረሱን ምክንያት አርጎ ድጋፍ መጠየቅ አይቻለም ምክንያቱም ኮቪድ አይደለም ስጋት ውስጥ ከተታቸው አንድ አንድ ተቃውሞች ለእርግጠኛ ሆነ ጀኒዩንና ኦነስት መሆን ያስፈልጋል እዚህ ላይ ጀኒዩን ወይም ኦነስት መሆን ያስፈልጋል እነማናቸው መደገፍ ያለባቸው ምክንያቱም አንድ አንድ ሴክተሮች ኳሉ በዚህ ጊዜ ውስጥ አሁን ኡነት ሆኖ ስራችን አልደከመን ብሎ ዎርኪንግ ካፒታል የሚጠይቁአሉ ለምሳሌ ሃይጂን ሴክተር ላይ የሚሰሩ አሉ ዱቄት ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ አሉ ይሄ ስራ አልቆመም ሐቆ ይሄ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ ኮቪድን ምክንያት ተደርጎ ደግሞ እንደዚህ ድጋፍ የሚጠይቃል ይሄ አይሰራም ትክክለኞች ከዚህ በፊትም እንደዚህው ሲሰሩ የመንግስትን ገዛ ሳይፈልጉ በራሳቸው ተነስተው በራሳቸው ኢንቨስትመንት ተነስተው ያላቸውን ሁሉ አድርገው ግን ሰደንሊ በሚጠብቁበት ዛሬ የወራዊ ክፍያ የተቸገሩ ተቋማት ሊኖሩ ይችላሉ ስፔሻሊ ማኑፋክቸሪንግ እና ሆስፒታሊቲ ኢንደስትሪ በጣም የተጎዳ ነው ከዛ ውስጥ ምን የሆኑትን ጀኒዩን የሆኑትን መለየት ያስፈልጋል እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሴክተሮች ወይም እነዚህ ተቋማት ጀኒዩን የሆኑት ኦነስት የሆኑት ያላቸውን ሁሉ ኢንቨስት ያደረጉ ስለነበረ ዛሬ ላይ ድንገተኛ ስለመጣባቸው ይወርደ ሞዝ ላይ ከፍሎ ይችላል እነዚህ ተለይተው ምደገፍ አለባቸው ምክንያቱም ትልቁ ደጋፊ ናቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችን ይዟል መንግስትን ይደግፋሉ መንግስትም ይደግፋል ስለዚህ እዚህ ላይ ትክክለኛ የባንከር ስራ ሊሆን ይችላል ምናልባት እኔ ባንከር አይደለም የባንከር ስራ ሊሆን ይችላል ዴብት ኢኩቲ ሬሾ መሰላት አለበት ምክንያቱም ማን ነው ሪሊ ምን ያህል ዴብት አለ ምን ያህል ኢኩቲ አለ ባሁን ሰዓት የሚያስፈልግ ጥቂት ገንዘብ ብቻ ሊሆን ይችላል ትክክለኛ ኦነስትና ለሀገር የቆምክ ተቋም ኮሆን ያን ያህል ብዙ አስፈልገም ይሄን የምትሻገርበት የሰራተኛ ክፍያ ወርኪንግ ካፒታል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ኢንቨስትመንቱም በራስ ነው ግን እነዚህ ሴክተሮች መለየት አለባቸው ድጋፍም የሚያስፈልጋል እነዚህ ደግሞ መንግስትን ይደግፋሉ ስለዚህ መደገፍ ብቻ ሳይሆን መደገፍ ማብሮ መሄድ አለበት ባይኔ በተለይ ሌጋል ፐርሰን የሚባሉት ወይም ደግሞ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው እንደ ተቋም ያወራን ስለሆነ እውነት ባሆነ ወቅት በከፍተኛው ኔታ አንድ አንድ ተቋማት ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ እና ምንድነው የሚያስጨንቃቸው ብለው ያስባሉ በዚህ ወቅት ተቋማት አዎ እንግዲህ ተቋማት ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ እንግዲህ ምንድነው ቀደም ያልኩት ነገር አለ መሪ በመተወንበት ጊዜ በሪኢት ትመረራለ በስትራቴጂ ትመረራለ በታክቲክም በቢዝነስ ፕላንም ትመረራለ ሰደንሊ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲመጡ ይሄን ክራሽ ሲያረግብ መጀመሪያው ነው መሰረት ያለ ከሆነ ይሄን መሻገር ትችላለ አንዳንዶ ደሞ ደሞ ከዚህ ውጪ ያልሆኑና ቀደም ያልኩት ነው ስለዚህ ተቋማት ስጋታቸው ብዙ ጊዜ ምንድነው አሁን ቤዝ ይዟል ወይ እነዚህ ተቋማት ነው ትልቁ ፖይንት ምንድነው ቤዝ ይዟል ቤዝ ከስክ መሻገራችንም ትልቁ ነገር ብለናል የሰው ሂማ ሪሶርሱ ከተረፈና ይሄ ባላንስ ሺት ያንን ይዞ የሚያልፈው ሆነ የሚያስጨንቀ ነገር የለም because የዛሬው ትርፍና የዛሬው ሬቨኑ አይደለም የሚያስጨርቅ because ዛሬ ላይ ሆነ ነገን መሻገርና ነገን ነው ሰስተነብል የሆነ ተቋም ማዘጋጀት አለበት ግን አሁን ብዙዎቹ ሸብረክ ሲሉት አለ ሲር በተበተቱት አለ ፓኒክ ሲያርጉት አለ እነዚህ ለምን እንደሆነ የሚያደርጉት ምክንያት ሊኖር ይችላል ምክንያቱም መሰረት ያላዘ ሊሆን ይችላል የሚከፈሉ ዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ ንዳዎች ግን እንዴት አርገህ ነው ቆም ብለ ማየት አለበት መጀመሪያ የወሰርከው ቀደም ያልኩት ነው ዴብት ኢኩቲ ሬሾ በጣም አስፈላጊ ነው በአንድ ቢዝነስ ተቋም ላይ 
ምክንያቱም ያንን መጥና እና መልከት አመሄድ አለበት ስለዚህ ጥሩ ጊዜ አለ በለ ምናልባት ከሚችለው ከቀም በላይ ወሰርካቸው ዴቶችም ካሉ አሁን ያስጨንቃሃል አውት ብሬክ አረጋ ያንን እንዴት ነው የምትፈተነው ስለዚህ ሁሌ ኦርጋኒክ በሆነና ኢቮሉሽናሪ በሆነ ለክተ መሄድ መቻል አለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስጋቶች አሉ ግን እነዚህ አይነት ስጋቶችም ደግሞ መጥፋት አብሮ ስለማይቻልና እነዚህን መለየትና ሚደገፈውን መደገፍ ያስፈልጋል ባይ በጣም ጥሩ ሰዓታችን በጣም እየደስ ለሆነ በተያለ መጠናጥር ለማድረግን መከራለን አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ተጽኖ ነው የሚቀድመው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ተጽኖ ወይም ደግሞ እንደ ክራይሲስ አርገን እንደ ቀውስ አርገን ነው እና የሚሉ ሰዎች አሉ እንደ መሪ እንደ ተቋም መሪ ወይም እንደ አንድ አጥቃላይ መሪ ሊሆን ይችላል የትኛው ተጽኖ ነው ማህበራዊ ተጽኖ መግደም አለበት ወይስ የኢኮኖሚ ተጽኖ ነው መግደም ያለበት አሁን ብዙ ሰዎች ከማህበራዊ ይልቅ የኢኮኖሚው አንገዳግሎት ኢኮኖሚው እንደዚህ ተጽኖ የሚባል ነገር አለ እንደ ሊደርሺፕ እንደ መሪነት ምን ይላል አ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ነው በኔ እምነት ምንድነው የኢኮኖሚ ወደ ሶሻል ይወስደሃል ኢትዮጵያን በተወሰደ ትልቅ ሶሻል ካፒታል አለኝኛ because ahun hinen bemeradadat bemetababar minnasalfo social capitalu tililik selone no betelaye bota yemidderego ahun digaf yemidderego betelaye bematerialen begerzem yemidderego andu la andu ehe selone binno gin zoro zoro mindinno lene tilliku ke economy mahabarawi qawsa no because economy yemidderego bemahabarawi no na yesaw lich no tilliku na hibretesab no hibretesab tankara kono kal tashagere na yesaw lich tankara hono kal tashagere economy mamtat aichalem ዞሮ ዞሮ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው ሁለቱ ተያይዞ የሚሄዱ ናቸው ግን ምንድነው ማህራራዊ ነገራችንንም እንደዚህ ሆሻሊ ወይም ባካላዊ ርቀት እናርገብንልም መርሳት የለብንም መኖር አለብን ይሄን ነገር መላመድ አለብን ጥንቃቄ አድርገን መላመድ መቻል አለብንና መስራት አለብን ኢኮኖሚውን መደገፍ አለብን ግን ሱፐርሲድ የሚያደርገው ሶሻል ካፒታል ነው ያንን ካጣ ነው ትልቁ ክራይሲስ የመጨረሻ ወርቀት የሚመጣው ያኔ ነው ኢኮኖሚ መታበጃው አንድ መሰረታዊ ሆነ ሶሻል አሴት ወይም ደግሞ ሶሻል ካፒታል ለመገንባት ነው ደና ይሆነና ለኢኮኖሚ የሚያመነጭ ማህበረሰብ አገር መገንባት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ እንግዲህ መሰማት ከሚገባቸው ሰዎች መካከል እንደናን ተመሪዎች እንዳሉ ሆኖ ፍለፊት ተጋፋጭ የሚባሉ ለምሳሌ በትላዩ በጦራው ድማ ላይ ወታደሮች ይኖራሉ በጸታ በማስከበር የፖሊስ አባላት የተለያዩ አካላቶች አሉና ባሁን ባሆነ ወቅትም ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይሄንን ህመም ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ ሆኖ ከተለያዩ ከመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ ሆኖ እየተጋፈጡ ይገኛሉ እንደ መሪነት ከማበረታታት ጋር እስኪ ያንዳንዱ ምን ማድረግ አለበት ይሉኛል እንግዲህ እዚ ላይ ምንድነው ክብርና ምስጋና ለጤና መሪዎች እንደ ሳብራ ቤታችን ለመከላከያ ለሁሉም ይግባቸውና ይሄ መስከን አለባቸውና ቀላል አይደለም ግን አሁን የወለ ቻሌንጅ በእያለውና ቻሌንጂን እኔ ካነሳብኝ ከእያንዳንዱ ህብረተሰብ እንግዲህ በቅርቤ ራሴ ያለው ነው ድሉን ከሰጠኝ ኡነት ለመናገር ዓለም የሚያቆ ጀግና ሆይ ለገብረ ስላሴ በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ አንድ ቀደሙ እንጂ ለጠይቅ ነበር እሺ ግራ መንገድ ነው እሺ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ባሆኑ ሰዓት አንድ አንድ ይደውልና ኃይለ ሸት ነው መልካም ዚህ ነኝ ኮንሶ ነኝ ይላል አንድ አንድ የት ነኝ አዋሳ ነኝ የት ነኝ አዳማ ነኝ ይላል ባሆኑ ሰዓት ታች ወርደ ሌቨል አደረገህ ከሰራተኛ ሀጋራ በመትሄድበት ጊዜ መሪ ማለት ይሄ ነው ቻሌንጆች እነዚህ ናቸው እነዚህን ነው ወርደ ማስተካከል የሚሰራው ነው ስለዚህ አንድም ሰራተኛ ላይ ኦፍ ሳት ታረክ ጠብቀ እንሽሃገር በለስ ተይድ ይሄ ነው ለኔ እንደ ጀግንነት ማወራውና ቀላል አይደለም በጣም በሚያስደነግጡ ሁኔታ ለሊት 12 ሰዓት 11 ሰዓት ላይ 40 ምንጭ ነኝ ይለኛል እዚ ነኝ ይለኛልና እንግዲህ አስ በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ይዘን መሻገር አለብ እንደዚህም አይነት ሮል ይሆኑ ማሪዎችንም ታገኛለ በቢዝነሱም አዎ በተለያየ አጋጣሚዎች ይገኛሉ ይፈተናሉ አሁን ደሞ ቀደም ያልኩ በበጎ አድራጎ ስንት ወጣቶች መሪ ሆነው ወጥቷል በተለያየ ቦታ ውስጥ መሪዎች በክነጠበው ወጥቷል በተለያየ ሴክተር መሪዎች እየወጡ ናቸው ይሄ ጊዜ ነው እንግዲህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው በዚህ ከርስ ጊዜ ውስጥ ነው በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ ነው በዚህ ክራይሲስ ውስጥ ነው መሪ እንዲያሻገር እንዲያሳልፍ የምትፈልገው እና መርከቧን ይዞ እንዲያሻገር እንትፈልግ በጣም ቆንጆ ምናልባት እንደ እርሱ እንደ ስማውት ከሆነ ከአመታት በፊት ከአንድ ካራት አመታት በፊት አካባቢ በጣም ትልቅ አስተማሪም ስለሆነ ነው ይሄን ጉዳይ ለተመልካቾችም እናነሳውና ትልቅ ፈተና ድርሶቦት ነበር ይባላል እንደ ተቋማም ምክንያቱም አሁን ሌሎቹ ተቋማት አሁን ይሄን ግዜም እናንተን ተመርቶስ ደው ማለፍም መማርም ስለሚገባን ጭምር 
እንዴት ነበር ይሄን ግዜ በመን አጋጥሞት ነበር ፈተና ከ28 ዓመተ ምህረት አካባቢ መስለኛልና ኦነስቲ ነው እንደ መሪነት አዎ እንግዲህ ያው ቀደም ብያለው በመሪ በቻሌንጅ ይፈተናል በክራይሲስ ይፈተናልና ፉል ኦፍ የኔም ህይወት ብታዩ ቻሌንጅ ነው ከተንሽዋ ከተማ ከአፖስቶ ከሲድ ከድሮ ሲዳሞ ክፍለ ሀገር እዚህ በመدرسበት ጊዜ 2008 ላይ በፈረንጆቹ 9 ላይ ማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ በመናቋቋምበት ጊዜ ያነ የነበረው ፋይናንሻል ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ግሎባል ያለ በዛ ጊዜ ውስጥ ንግድ አትከፍትም በጣም አስጌ የነበረበት ነው ነገር ግን ጥሩ የቢዝነስ ሞዴል ስለነበረን ጥሩ ስትራቴጂ ስለሆነና ጥሩ ራይ ስለነበረን ያንን አሸንፈን ዛሬ በመስራቅ አፍሪካ ብቻኛውና በአፍሪካ ደግሞ ትልቁ የተባለው ግዙፉን በግሎባል ሃንዳይ ሞተር ካምፓኒ ስታንዳርድ ተቋቋመ የሃንዳይ መኪናዎች መገጣጠሚያ ፋብሪካ ለሀገራችን አበርክተን ባሁን ሰዓት ከፍተኛ የሰው ኃይል ይዘን ይመራን ነው ለምን ሰክሰስፉል ሆን ያንም ክራይሲስ አለ ሪሴሽን አለ ግሎባሊ ነገር ግን ስትራቴጂው አለ ቪዥኑ አለ ፕላኑ አለ ሞዴሉ አለ ያሁኑ ግን የተለየ ነው እነዚህን ሁሉ ስትራቴጂ እነዚህን ሁሉ ቢዝነስ ሞዴሎች ክራሽ ያረገ ነው ቪዥናችንንና የሰው ኃይሉን ብቻ ነው አሁን ይዘን مننራመዱ ቪዥናችን አይሰምጥም ምንም ጥያቄ የለም ያከሰመጣ አለቀለን ማለት ነው ስለዚህ ባሁኑ ሰዓት ሲመጠር ይሆነን ትልቁን ኩባንያችንና አቋቁመን ለብዙ ሰራተኞችና ለብዙ ለመንግስትም ድጋፍ የምናደርገው በታክስ ይሄ ነው እና ፈታኝ ጊዜ ነው ግን ያ የቢዝነስ ሞዴል የታገዘ ስለሆነ በስትራቴጂ ታገዘ ስለሆነ የዛሬውን ከርስ ለማለፍ ነው ያሁኑ ደግሞ ትልቁ ፈታኝ ነው ምናልባት አንዳንድ ጽሁፎች ላይ አሁን በቅርብ ይወጡ እየተመለከትኩ ነበርና እርሶ ራሱ የተናገሩት ሪፖርተር ላይ መስለኛል ወደ 200 ሚሊዮን እንደዚህ ገንዘብ ገደማ ለታጡት ይችላል የሚባል ነገር አለና ወነት ይሄ ኮሮና ቫይረስ በተቋማቹ ላይ ቀደም እንግዲህ መሪነት ይፈተናል የሚሉት ነገር እዚህ ላይ ነውና ወነት ይሄ 200 ሚሊዮን ማጣት በሀገር ላይም ቀላል ነገር አይደለምና እስኪ አሁን እስካላችሁ እንዴት ልትወጣላችሁ ወነት ነው ይሄን አስተዋውሳለሁ የዛሬ ሁለት ሳምንት ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ነው መግለጫ ሰጣው እንደዚሁ ሻለቀ አይለስ ገብረስላሴም እንደ ኃይለ ገብረስላሴም እንደዚሁ መግለጫ ሰጥቷልና 200 ሚሊዮን በመንልበት ጊዜ እንግዲህ ከቢዝነስ ፕላኑ ጋር አያይዘን በተለያየ ምክንያቶች ረቨኑ ነው ያጣ ነውና ይሄ ምክንያቱም ይሄ ረቨኑ ምንድነው እኛ ወደ ኋላ ባክዋርድ ኢንተግሬሽን ሄደን ከኮሪያዎች ጋር ስለምንሰራ በዚህ ጊዜ ውስጥ መጫን ያለባቸው ሺፕመንት ሁሉ ሳይጫኑ ቀሩ ስለዚህ ምን እንደሆነ ሆኖ እንግዲህ ኤገንስ ፕላን ነው ሄር ነውና ያንን አጣን ይሄንን ያመጣብን ይሄ ከርስ ነው ይሄ ኮቪድ ነው ያመጣብን ኮሮና ቫይረስ ነው ያመጣብን በዚህ በ200 ሚሊዮን ይማረን ይሄ ኮሮና ሌላ ያመጣብን እንጂ ይሄ ምንም አይደለም ምክንያቱም እይታው ምንድነው ከአምናው ጋር ስናስተያየ ወይ ደግሞ አሁን ካለው ጋር ስናስተያየ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ በዚህ አመት ውስጥ ባያዝ ነው እንደ አንድ ክስረት አመጣዋል ማለት አይደለም ምክንያቱም የኮሮናን ወይም የዚን የቫይረስ ነው ማናችንም ቢዝነስ ፕላን በመናረግበት ጊዜ ሪስክ ነው ስዳለን ይሄን ያለ ፖለቲካል ሪስክ ይሄን ያለ ኢኮኖሚ ሪስክ ይሄን ያለ ሶሻል ሪስክ ይሄን ያለ ቴክኖሎጂ ሪስክ ብለን እናስቀምጣለን ማን ነው የትኛው ንግድ ተቋም ነው በአለም ላይ ኮቪድ ኮሮና ቫይረስ ይመጣል ብሎ ፐርሰንቴጅ የሚይዝ ይለም ስለዚህ ሰደንሊ መጣጥ ለቀለቀን ይሄ ይዞ ሄደ ስለዚህ የኛንም 200 ሚሊዮን በመንልበት ጊዜ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ኤሌክትሪክ መኪና የሰማውት ነገር አለ አ እንግዲህ ምንድነው ኩባንያችን ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው በጣም በሚገርመው ኤፕሪል ሰከንድ ላይ ነበር ላውንች مناረገው አገራችንን በከፍተኛ ሁኔታ ተጠብቃለች የመጀመሪያው አው በጣም 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 ይሄ ቀላል አይደለም እና ኤሌክትሪክ መኪና ያ 10 አመት ራያችን ላይ ያስቀመጥነው ነውና አገራችንን ሙሉ ኤሌክትሪክ ያውም በቤት ቻርጀር መንግስትም ይጣበቀዋልና ከኤሚሽንም አንጻር ከብዙ ከብዙ ጉዳዮች እና በተሰጠኝ ሴንቲም መሰረት ያለፈው ኤፕሪል ሰከንድ ላይ ላውንች እናረጋለን ብለን ነበር በኮቪድ ምክንያት እንግዲህ ሁሉ ነገር ሬዲ ነው እንግዲህ ግዜ ነው ምን ጠብቀው ምናልባት ይሄንን አቻችን ለርቀታችንን ጠብቀን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ላውንች እናረጋለን ግን አሁንም ቢሆን ማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ መኪና አሰምብላሩ ገጣጥሞ ዌራውሳችን ስቶራችን አስተ በዚህ ዋጋጣሚ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብና ለደንበኞቻችን ይሄንን ለማለት ወዳለሁ እንደ ሀገርም ትልቅ ስኬትና ትልቅ ምርታ ነው ማለት ይቻላል እኔ ጨርሻለሁ እንደ መልክት ካሉት እድሉ ለስጦትና እናጠቃ እንግዲህ ምንድነው የንግድ ተቋም መሪዎችና ጓደኞቼ ምንድነው በዚህ ሰዓት ጊዜ ውስጥ እንደው ካል ማረጋል መርበት በተ ይለብንና አንደርስታንድ አርገን ሪስፖንሲቭ መሆን አለብንና 
ማርሻችንን ቀይረን በአውቶሞቲቭ ቋንቋ ስለዚህ ቢዝነሳችንን ኢሞሽናሊ ነው አሁን በየቀን ነው እየለተለቱ ነው እንጂ መምራት ያለብን ስትራቴጂ ፕላን ሞዴልን እንከተላለን ካልን የለም አሁን ያለን ኢርጀንሲ እና ኢምፖርታንስ ሜትሪክስ ኮቪድ ብቻ ነው ያንን ክራሽ ማድረግ ብቻ ነው እኛ ደግሞ በኩባንያችን ያደረገን ያለ ነው ብዙ ነው ብዙ ኦፖርቹኒቲ ነው ባሁኑ ጊዜ የሚፈተን መሪ ስሙም ገና ናይ ሆናል ይሄንን ያመለጠበት ሰርቷል ብዙ ተከታ ያለና ኮንፊደንስ ይመጣል ስለዚህ ይሄንን ተጠቅመን ያሁን ብዙ መስሪያ ቤቶች ብዙ ሪኖቬሽን ያደረገን ነው ብዙ ነገር እየሰራን ነው ምክንያቱም ለነገው ዛሬ መዘጋጀት ስለላለብን ነው ተማሪዎች ብዙ እየተቀበለን ያለ ነው ተማሪዎች ተቀበለን ኢንተርንሺፖችን አሁንም በስልጣና ያቆየን ያለ ነው ሰራተኞቻችን በተለያየ ጉዳዮች ላይ ያስተማረን ያለ ነው አሁንም በቅርብ በትሬኒንግ ይመጣ ስለዚህ ትርፍ ረበኑ የዛሬ ብቻ አይደለም የነገም ነው ዛሬን መዘጋጀት አለበት ትልቁ እንደሞ እንደ አገር ትርፍ አገንተናል ክብር ምስጋና ለሃይማኖት ተቋም ለሃይማኖት አባቶቻችን ይግባቸው እኔ ራሱ ታንጸናልና ተፈውሰናል ስለዚህ ሰከን ብለን ይሄን ጊዜ መሻገር አለብንና በጣም 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 ኮንፊደንስ የሚሰጡን መሪዎች ስላሉን በዚህ ደሞ እጅ ለእጅ ታይዘን መላው ያገር የህዝብና መላው የቢዝነስ ተቋም እንደምንሻገር እርግጠኛ ነኝ እጅ ጋር ጋር መሰግናለሁ ከአቶ መልካም ዋሰፋ የማራቶ ሞተር ኢንጂነሪንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም ደግሞ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ዘፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ይሄንን የመሰለ ከመሪነት ጋር ከተቋማት ጋር በተያዘ መርጃ ስለሰጡና መሰግናለን የተከብራሽ ነው ተወዳጁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፋና አጤናችን የተታተላችሁት ይመስል ነበር በስራት መንግስቱ ፕሮግራሙን እየመራው እንግዳ ገብጄ ወደና አንተ አدرسኩኝ በላ ማዛ መልአኩ ደግሞ በመልከት ቋንቋው ናፍንቲ ሳይ በማስፈጸም በኩል ከመላው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ሆን ቆይ ታርገናል ቀሪዎቹ የጣቢያችን መስተናዶች ከናንተ ጋር ይቀጥላሉ እነሱም ተከታተሉ በአክብሮት ይጋብዛሉ